Då har vi sett veldig kort på hvordan en tar inn data, og hvordan vi vertifiserer at dataene er gyldige. Vi skal nå se på en liten videreføring av det eksempelet jeg viste i forrige video, nemlig vi skal ta i bruk if og else, som er ganske vanlig i programmering. If er jo, altså enten eller kan du tenke på if og else som. Vi kan få da for eksempel hvis alderen er under 18 år, så kan vi få programmet til å si at du er ikke gammel nok til å se det som kommer i programmet her. Du er ikke myndig enda, et cetera, et cetera. Så vi kan rett og slett bruke det som en logisk test av inngangsdataene vi har fått inn og vertifisert at det er av rette typen i det forrige eksempelet med try og catch. Så. Vi har fremdeles samme kode opp i din alder, om jeg skriver 10, eller om jeg skriver 50, så reagerer datamaskinen ganske så likt. Det vi skal gjøre nå, vi skal skrive en veldig, veldig enkel if-else, som svarer på om brukeren er myndig, eller om brukeren ikke er myndig. Så, vi har fått inn dataene her, i denne variablen her, som vi fortsetter når inngangsdataene er sanne, eller inngangsdataene er OK, så fortsetter programmet videre nedover her, og vi kan skrive inn en if og en else. Så, vi skriver if bruker alder. Den kommer som med røde strekkerne her. Det skal vi snakke om øye snart. Hvis bruker alder er mindre enn 18, åpne en ny paraplyparentes, skrive ut en melding på dette her. Du er ikke myndig. Avslutte med en semikolon som alltid. Som du ser nå, så er denne variablen kommet røste i kona. Den Java finner ikke denne variablen, og det er fordi at denne variablen er deklarert inn i denne while-blokken. Det går ikke an å få tak i denne variablen utenfor while-blokken. Det vil si at hvis du vil bruke denne variablen utenfor while, så må du altså deklarere variablen utenfor while. Veldig bra enkelt forklart. Så, denne her, int bruker alder, den må vi definere opp for her, slik at vi kan få tak i den utenfor while-blokken, så vi fjerner int, for int er en del av deklareringen, her sier vi bare at vi skal oppdatere. Vi ingenialiserer variablen her oppe, vi skriver int bruker alder er lik ja, vi skriver er lik 0, som da er en, det er ikke sånn her, nei, vi skriver 0, sånn. Da er den tom. Nå må vi se. Den, det var noe merkelig da. Nå har jeg sikkert... Jeg sa jo nettopp at den skulle være utenfor while-blokken. Det har jeg jo ikke gjort her, som du ser. Jeg har gått på en liten smell. Her oppe. Det kommer egentlig inn på igjen at det er veldig viktig å kommentere koden sin fornuftig. Eventuelt bruke mellom eller tab inn. For eksempel ha en tab inn her, eller at den begynner her. Det har ikke jeg gjort her nå. Og det er litt vanskelig også når teksten er såpass store som man... Nå vanligvis vil jeg kode med 12 i stedet for 18, men i og med at jeg skal vise dere, så må det være litt store tekst. Så vi deklarerer variablen her, da ser du at den røde streken forsvant med en gang. Variablen er ingenialisert her, vi oppdaderer den bare her. Der får det ikke stå int foran her, for her oppdaderer vi kun en variabel som allerede er ingenialisert tidligere i programmet. Nå vil programmet kjøre. Og du vil se at hvis jeg skriver 20, så sier det ingenting. Hvis jeg skriver 16, så får jeg beskjed om at jeg ikke er myndig. 
Så sånn sett så gjør det programmet akkurat det vi hadde tenkt at det skulle gjøre nå i hvert fall. Hvis du vil ha flere ned utfall, for eksempel eldt, for eksempel hvis alderen er over 50 for eksempel, så vil du at det skal stå en spesiell melding, så kan du bruke en if til. Men da bruker du ikke if igjen, da bruker vi noe som heter else if bruker alder er større enn, nå har jeg den andre veien krokodil, den andre veien, enn 50 år. Så skal vi si print ln, du er for gammel. Sånn, ikke for å få noen til å føle seg støtt her. Jeg tror vi skriver 110 heller, ikke 50, ikke husker jeg alt. Hvis brukeren er eldre enn 110 år, så kommer det at du er for gammel. Hvis vi nå skal ha et siste, hvis vi nå skal ha, altså hvis ingen av disse her to blir sanne, så vil vi ha en tredje som kommer hvis disse to ikke stemmer. Da benytter vi oss bare av else. Altså, hvis ikke, hvis, hvis ikke, nei, if, ellers, hvis, og hvis ingen av de stemmer, så kommer den verdien her. Det blir litt rollsyttet når det begynner å bli sent. Da skriver vi ut system out print ln alder ok. Utropstegn. Avslutter med en semikolon. Hvis vi nå kjører kodeblokken, så har vi faktisk muligheten for å skrive 15 og få opp at du ikke er myndig. Vi kan skrive 50, da er alderen OK, men hvis vi skriver 111, så får vi beskjed om at du er for gammel. Og det er en veldig, veldig, veldig enkel måte å bruke if og else på. Det du skal være oppmerksom på er at hvis du skal sammenligne strenger, så kan du ikke bruke disse tegnene her, eller er lik, er lik, som en kanskje er vant med fra andre programmeringsspråk. Jeg skal gi et eksempel på hvordan det fungerer. Hvis vi nå går hen og visker ut det vi har i koden her, du kan lage et nytt dokument hvis du har lyst til å beholde det du allerede har skrevet. Jeg tar ikke det så nøye, så jeg visker det bare ut. Jeg lager en ny string-variabel, den skal inneholde tekst. Den skal hette navn, og den skal inneholde Steffen. Hvis vi nå skal ha en if else for å sjekke navnet, så kan den i veldig mange språk bare skrive if navn er lik Steffen, med quotes selvfølgelig, Steffen. System out, print ln, navn ok. Det jeg har gjort her nå, jeg skriver stringnavnet er Steffen. Dette kunne like så godt vært en input fra brukeren. Hvis det er enklere å forstå, så kan vi heller ha en input fra brukeren. Da skriver vi scanner. In data, kaller jeg den variablen for. Er lik. New scanner, parentes, system in. Avslutter jeg alltid med semikolon. Nå har vi en ny variabel som tar inn data. Da kan vi ta inn en streng. Og vi kan her skrive inn data next line. For å få inn det som brukeren skriver inn frem til brukeren trykker på enter. Sånn. Nå skal det være sånn at hvis brukeren skriver Steffen, så får vi utmeldingen navn OK. Hvis ikke, feil. Sånn at hvis innbyttnavnet er Steffen, så kommer det navn OK. Hvis navnet er noe annet enn Steffen, så kommer det opp navnet er feil. Nå skal vi se hvordan den koden ser ut her. Nå har jeg jo ikke skrevet noen ledetekst på dette her, og det ble kanskje litt... Litt for dumt. Vi skal ta oss og gå inn her og skrive system out print ln. Eller bare print, sånn at vi får skrevet inn på samme linje som vi er på. Hva er navnet ditt? 
eller så er det ikke så fint med spørsmålstegn, navnet ditt, kolon, mellomrom, avslutte med semikolon, trykker på kjør, så spør han om navnet mitt, hvis jeg skriver Leif, så kommer det opp, navnet er feil, hvis jeg skriver Steffen, så er også navnet feil. Dette er sånn Java er, dessverre. Det er ikke likt som for eksempel oss som er vant med PHP, som jeg er. Der kan en bare skrive navn alike alike, Steffen. En trenger jo ikke engang å deklarere datatypene med int og string og sånne ting. Der fungerer det ikke sånn. Men i Java, som er mye, mye strengere på dette her, så er det en litt annen syntaks for å sjekke om en streng stemme over ens med noe brukeren skriver inn. Så. I stedet for å ha Steffen er like lik, eller navn er like lik Steffen, så skal vi viske ut dette her. Så setter vi et punkt om etter navn, så skriver vi equals. Og det betyr er lik. Her ser vi at vi har to alternativer, equals, eller equals ignore case. Equals ignore case, det betyr simpelthen bare at at Java ikke bryr seg om store og små bokstaver. Sånn at hvis jeg skriver Steffen med små bokstaver, så er det greit. Hvis jeg skriver det med store bokstaver, er det greit. Om jeg skriver med en store E i midten, så er det greit. Så akkurat på dette eksempelet her, så skal vi bruke equals ignore case. Hvis du for eksempel skulle sjekke et passord, så ville du nok gjerne hatt at det var case sensitive. At den sjekker om det er store og små bokstaver for å lage et sikrere passord. Men dette vil nok uansett ikke være en sikker nok måte å sjekke et passord på uansett. Så, vi tar equals. Vi får se her, fikk jeg ikke skrive ignore. Nå glemte jeg den da. Equals ignore case. Parentes. Og da ser du at Eclipse forslår foreslår another string. Der skriver vi rett og slett inn Steffen. Sånn så det. Hvis vi nå kjører programmet, så vil du se at hvis jeg skriver Leif, så kommer det navnet er feil. Hvis jeg, du ser her at det er en stor forbokstav, men jeg har equals ignore case, som ikke bryr seg om store og små bokstaver. Så jeg kan skrive Steffen, og få opp at navnet er OK. Og det var egentlig det vi skal gå igjennom om if-else akkurat i denne videoen.